别担心，糖糖，周总说能解决，就一定没问题的。都怪我太不注意了。哪有，不是你的问题，是网友的问题。你说这不会给部门带来麻烦吧？毕竟现在都指向瑞直播了。领导该不会骑车下撤了咱们吧？不会的，我刚才听见周总打电话了，说是要联合设计队出一份声明。什么声明？声明两个人只是合作关系吧，一般都这样处理的。求检一下，帮忙检一下。见过你在训练当中分过神啊？怎么回事？本来不想跟你提的，最近你是不是受那个女主播的影响？你跟我说实话，你们俩是不是男女朋友关系？不是。那那天在情窦宴上的时候怎么回事？你不是主动靠近别的孩子的人，这么跟你说吧，小沈，我不想干涉你的情感生活，但是我想让你知道，你是一个非常有天赋的选手，你的路还很长，不止一个市冠军、省冠军，还有全运会、亚运会，甚至奥运会，我见过太多的天之骄子中途陨落了，我不希望你跟他们一样，你明白吗？我明白了，教练。我不会让任何事情干扰到我设计的。我相信你。我和瑞直播发个声明吧。看着还行，怎么这样啊？就喜欢传绯闻、搞炒作、啊。走走走你擦了，谢谢，我自己擦。陈清远，你听说网上的事了吗？嗯，其实也没什么，我们公司呢可能会发个声明
，划清我们之间的界限，证明我们只是合作关系。但这并不是我的意思啊，是想平息网上的舆论，才这么做的。我今天想了你很多次，但是我射击的时候也想到了你，从来没有过这样的情况。给你，这是什么意思啊？你就跟猫薄荷一样，我抵抗不了你，但是我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛。太不习惯和你说话，唯唯诺诺，但若没把握，有些话还是别说。看着我又一次失手，情和爱下的念头，来不及闪躲，抬头全身已湿透。回忆这一刹，开了连锁，熟悉却……这样对你也好，不是吗？所以，我现在深陷舆论中。你觉得这样做对我也好？沈清源，你从来就不会为我考虑。但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口。你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。说出口，怕太少又怕太多。回忆这一刹，开了连锁，总是关不得我。终于洒脱，爱怎么就怎么折磨，不过就是爱走小慈，张教跟你聊过了，他也找我了。他怎么说？他呀，其实很简单，就是说你要谈恋爱的话，也是跟我谈。根本就不可能，对不对？我也觉得不可能，因为在我眼里，你永远都是会把射击放在首位的人。有点意思啊，沈队。怎么说啊？你左手拿着猫薄荷，右手拿着怀表，我是不是可以理解成，一边是悸动，一边是冷静呢？你有遇到过像猫薄荷这样？让你没法抵抗的东西吗？就射击。除此以外呢？好像没有了。那如果有天遇到了，还干扰到你射击，你怎么选？我也不知道。
。哎，小主播，你怎么在这儿？怎么是你啊？上车，快点，别愣着。我这挡路了，你快点，上车。快点！去哪儿啊？我送你。随便。被舆论打击成这样。哎，哎，别哭啊你！你在杜凌峰车上哭，这被拍到十张嘴都说不清。谢谢你告诉我你名人的身份啊！名人啊，至少不会在明面上干坏事。那之前的骗人怎么说？我说我是普通人，你信了？这只能说明你不谙世事啊！怎么能说明我骗人呢？我承认，是我傻。去哪儿啊？带你去一个现在最适合去的地方。哎，将军息怒，这酒你可别这么喝啊，这后劲儿大。不会啊，明明挺甜的，大不了明天不起床嘛。这么点舆论你就受不了了？再说了，很快就会过去的。说的倒是轻巧。不轻巧，那你搁街上瞎晃荡干什么呀？你赶紧想办法呗。队长，你干嘛去了？哟，你这怎么身上这么湿？你怎么了你？你生病了？发烧了？我问你，嗯，你知道什么是借口？借口？嗯，逃课，骗老师生病了这种。没逃课，我也没骗老师。不是不是啊，重点不在这儿。我刚才强调的是，重点在一个“骗”字。嗯，就比如说，明明不是这样，你为了给自己开脱，然后说成这样，比如。赖床不去上课啊，然后呢，你自己出于私心，那你心里就会有愧疚感。那如果你是本来就是生病，那就理所应当了。哎，那我说明白没有啊？肯定我就走吧。哎，亏我还跑去社区馆找他，我想告诉他，生命不是我的本意。但是我却忘了问他，那是不是他的本意？你说我影响你的设计都是借口。从前怎么没有啊？以前我不在的时候，你才会说。算了，你也不是以前的沈清源了。还好，一切都没来得及开始。我那一点点的心动，应该也很快就可以停止。沈清月，你信吗？我信你个鬼！什么命中注定，什么无法分开，都是骗子。哎，别别别！你别扶我。犹如漩涡，一起沉沦。封建迷信，要得。队长，进。队长，你快看，你看，你看这是不是小姐姐的包？你也发现了哈，小姐姐怎么回事吗？啊，她。
他怎么能跟杜凌风这首《花花公子去酒吧》呢？你说这杜凌风要是兽性大发，对小姐姐图谋不轨，这该怎么办呀？哎，队长，你干嘛去？啊！我不碰你，不碰你。来，你上这儿坐会儿。小主播，你坐着别动啊，我去开车。你等会儿。哎，哎，哎，哎，哎，哎，你你别拽我。哎哎哎，哥哥哥，哎哎哎哎哎，干嘛呢？哎，我谢你全家。怎么喝这么多酒？离他远点。我还不呢。你试试。那我还就真想试试。哎，唐鑫。唐鑫，你没事吧？冰块脸，你确定把人送回家？唐鑫，唐鑫，你站住！不要再靠近了，沈清源，不是说要划清界限吗？你再过来就没有办法如你所愿了。现在太晚了，我只想送你回去。既然决定了，就不要再有这种示好的行为。这才是为我好，明白吗？不要再让我像个傻子一样，为你偶尔的兴趣胡思乱想。我知道，我一开始就不应该靠近你，可每当我想停止的时候，你就会主动靠近我，让我动摇。你觉得是我影响你的射击？难道你就没有影响我吗？就连你刚刚说，唐鑫，站住。其实我明明可以走的，头也不回那种，可我还是停了下来。我在期待你能跟我说点什么。我以为你会说，唐鑫，我错了，之前我说的都不是真心话。到现在了，我还有真心荒唐的想法。所以不要再靠近了，好吗？这才是为我好。我不想再有这样心碎的感觉。唐鑫，不是这样的。什么东西干扰到我射击，我就会让它从我的生活里消失。射击的时候我都是这样的，可是对你我做不到。我也不知道为什么，我怕，我也控制不了。你太刺眼了，沈清源。那你就别再看我了。只要你耀眼就好，其他的都不用再关心了。不计闪躲，抬头，全身已湿透。回忆这一刹，开了脸送，熟悉全天共红。怎么绕过，怎么他就爱打扰我？不会是自我防御的一种，掩住耳朵，安静的。躲在关了灯的角落，不再懂之后，总是会平缓的躲。风景的看过，却怎么还是不想走？看着你笑的心更自然，却又觉得笨拙。话没说出口。太少，又怕太多。沈清源
，那你就别再看我了。只要你要研究好，其他的都不用再关心了。队长，队长，你见到小姐姐了吗？不会是杜凌风真跟小姐姐有什么吧？你承受不住？没，我练射击去了。你没去找小姐姐？这么晚练射击？嗯，还是射击好。那那你赶紧休息吧。丁医生，我觉得最近您得来一趟。是出什么事了吗？沈清源的状态特别不好。我刚才看见他一个人在射击馆训练，回来查了一下最近使用弹药的数量，发现不太正常，射击精准度不稳定。沈清源，但凡你为我考虑三分钟，你就会知道你现在说的都是借口。你就会知道你现在说的话对我伤害有多重。放不下是你，得不到是你，时间这东西根治不了心，我还是会疯狂爱上你。我是。可我也不能让你影响射击，所以我想跟你划清界限。之前都是误会，以后我们也不会再有瓜葛我说老周，你上次提那点子可真不错啊！看来是有好消息啊，说来听听。目前保密，在日程上了。别急，等明儿啊，我就给你搞个大新闻出来。话说这个射击队可真是个风水宝地啊，人杰地灵，不光是男队有看头啊。哎，你等会儿，你该不会还有打女队主意吧？我可和你说呀、啊，你可别瞎胡来。胡说什么呢？我身为一个能不送人头赢王者荣耀的人。那明显心无杂念，完全不会胡来乱搞的，好吧？不像是有些人啊，表面正经，软硬不吃的样子。怎么喝这么多酒？离他远点。不知道残害了多少少女芳心。啊哦。
，其乐无穷。你输就输了，你发什么疯、啊？<笑>没事儿，我呀就是开心。我这个人啊就是简单，在一个人身上不能开心，我就换一个。总之啊，我不会像某些人一样，非得在一棵树上吊死，自找没趣。林医生，嗯，小沈的机电图你看了吗？情况怎么样？那我就跟您直说了吧。嗯，不太好。他的肌肉状态一直都不是很放松，我觉得这跟他的心理状态有关系。刚入队时，我和他聊过一次，就发现他一直处于紧绷的状态。沈同学，你是很喜欢射击是吧？当然喜欢了。可能也是唯一喜欢的东西。在我看来，喜欢可能意味着整个人会进入一种很享受和沉浸的状态，会让你全身心的放松下来。错了，只有喜欢才会时时刻刻计较得失，所以我必须随时保持紧绷，才能牢牢的抓住这种喜欢。这种紧绷的状态，会让他一直压制内心深处的情绪。那丁医生，也就是说，我们还是先得解决他心里的事儿。或许我们会发现，沈清源天生并不是现在这种性格。咱们去找他聊聊。啊，好，这边。小沈，本来不能随便进的，特殊情况特殊处理吧。平时睡在床底下。我之前好像听他提过，他的精神一旦受到超出承受范围内的压力，就会出现这种症状。啊，这应该是小沈的射击笔记本，平时记录的一些训练的细节。杜仁坤，嚯，这么快啊！行行行，那你赶紧过来吧，啊？哎呦，张教练，哎，周总，忙吗？哎，哎，我能跟您谈谈吗？关于直播的事儿啊。周总来的意思我也明白，啊，我呢就是一个射击教练，嗨，校方考虑呢，林达那边的小伙子呢态度比较诚恳。而且有实力。另外一方面考虑的就是，你们部门的那个女主播和小沈的这个新闻，影响不太好，所以校方有点担忧。不是，他们俩那绯闻，咱们之前不是商量好了吗？这各自出一个声明是吧？这声明一出，不好意思。喂，啊，你到射击馆了？行，我马上到，你等我一会儿。哎，那咱们，咱们回头。上次怎么没注意看呢？这照片长得跟结婚证似的
ちゃったよ。队长，怎么了？来了个人，就是咱们之前比赛见过的那个。李队长，又见面。你怎么来了？没看出来吗？从今天起啊，我就正式加入射击队。停一停，到这边来。小司姐，小司姐，小司姐，张教有些事情耽误了，让我来给大家介绍一下我们队新来的成员。杜林峰，宁达集团名誉总经理，同时也是赞助我们射击队的项目负责人。哇，他们上次叫杜总，他就是杜总嘛，就是他。小司、啊，别这么说，多不好，显得我跟有特权似的。杜林峰。谁同意你进射击队了？射击运动员是你想当就能当的吗？哟，我没看错的话，你就是打了四环的陈海吧？哎，别气。呀，知道你是发挥失常，啊！在跑马拉松之前，我们都会提前准备很多装备，但是我们往往会忽略一些比较细心的装备，比如说乳贴。在马拉松比赛中，无论是男女，如果不想血流成河的话，最好贴上这个小物件。哦，男的也需要贴乳贴吗？喂，周总，是我拜托黎子跟我交换任务的。我知道我不了解马拉松，但我会努力学。射击队那边，我可能不太适合去了。我打电话不是为了这件事儿，我调个公司吧。设计队那边出了问题。李子，设计队那边怎么样啊？我也不知道，咱们回去找周总吧。啊，啊，是是，这次完全是我们的疏漏。现在不是你个人问题了，现在是我们整个小组要面临被裁撤的危机。啊，来吧，说说，有什么办法解决？周总，发生什么事儿了？这么大的事儿，你们到现在不知道啊？我们来来看一下，林达集团赞助海雅射击队，开辟体育直播新道路。再看下一条啊，杜林峰接受采访。看好体育新星，透露接下来的第一步就是更换直播平台。设计队那边怎么说啊？当然是跟杜林峰达成一致了，不然发什么通稿啊？周总，那咱们接下来该怎么办呀？我得有办法才行啊！一个设计队，一个杜林峰，都给我吃了闭门羹。要不这样，我去找杜林峰聊聊。找谁？杜林峰。你跟他很熟啊？还行吧，那愣着干什么？赶紧去呀、啊！杜林峰现在在射击队。走走走走，快！哎，杜总，加个微信。好，我也加。哎，我也加一个。等一下啊。
咱们什么时候一起吃个饭吧？行啊，没问题。看谁请啊？我请。谢谢杜总。谢谢杜总。出来一下，社区馆门口。我出去一下啊。为什么不接电话、啊？这不是忙业务呢。为什么突然赞助设计队？业务需要啊。哎，行吧。你想问什么？你在搞什么？为什么突然赞助设计队，还施压瑞直播？首先，不是突然。赞助这个事儿，我准备很久。那昨晚？昨晚上，确实没告诉。看你那不是在聊情商吗？没找合适机会。可是，你赞助就赞助，为什么要换掉瑞直播呢？不顺眼啊！就你那领导叫什么来着？周祖光。未达目的不择手段，纯粹看不惯。不会的，杜总。拜托了，杜总。我要换掉瑞直播，好不好？我们一定尽力配合。瑞直播，你说了算。杜凌峰。你俩昨天没谈好，我这是在避嫌，网上粉丝还在骂我呢。怎么了？张教练找你，赶紧打电话去。大家好，新明眼亮的射击运动员杜凌峰报道。周总，我回来了。看你家这把这表情，得，我问，你又呢？他说，他看您不顺眼。要不你帮我问问他，怎么才能顺眼？周总，不然我们试试别的体育内容呢？比如说昨天的城市马拉松，我觉得效果还是不错的。跟你说过多少次了，我们跟其他的直播平台不一样，瑞直播走的是更专业、更长远的路线。所以我一直强调，对标奥运会，对标奥运会。我明白了。行了，出去，我自己想办法。老周那个组啊，可算是搞大没了，不是吧？我今天还听说杜凌峰进了他们合作的射击队，热搜上正是这风头呢。什么他们合作的呀？林丹今天要断了他们的直播权，现在上面正在商讨怎么止损呢，很有可能直接断了老周的经费，不做了。哎呀，现在梅拉海雅和沈清源两大金字招牌，哼，不是他们组，是谁组啊？赵总，我们一定没问题的。我再去找杜林峰谈谈。好，我等你消息
现在怎么样了？我再去找杜林峰聊聊。加油啊，糖糖！我知道你看起来弱弱的，但韧劲比谁都强。谢谢你，梨子。哦，对了，你刚才说身体不太舒服，这个一会儿记得冲一杯啊。感冒灵啊，真贴心。哎，对了，黑粉的事我还没问你呢，怎么样了？就那样呗，他还在超话里骂我呢。哎呀，我说的不是这个，我是说，你和沈清源的进展怎么样了？有被影响到吗？以后别提他了，我不会在意他了。以后，最多只是工作关系。怎么回事啊？这个杜林峰到底去哪儿？朋友圈定位是在这儿啊，在那。嗯，你不来吗？搞守株待兔这一套啊！你再跟我谈谈吧。你这人怎么认死理啊？揪着我不放干嘛你？拜托拜托拜托拜托，你恢复合作吧。我回去跟公司谈过了，你想什么条件尽管开。我们瑞直播什么都好商量。拜托，拜托，拜托。你倒是有点帮助，就看你愿不愿意了。愿意，我当然愿意啊。我这不是最近加入咱们设计队了吗？我也想给咱们学校的联谊啊和文化交流做点贡献，需要个跑腿的。你要是干得好的话，我可以考虑恢复合作。没问题，我可以的。随叫随到啊，把它扔。小跑腿。你现在是不是准备下定决心要追小姐姐了？谁给你的错觉啊？我不是看见你在食堂的时候就小姐姐的问题和杜总画了地盘吗？我只觉得那个人很烦而已。那沈队，小姐姐呢？你现在对她什么态度？信息素，归根结底是低级本能。我想让它变成更高级的东西，高级，那不就是爱情？哎呀，队长就是队长啊，听到这么复杂的词儿都没当机，太复杂了。也是，确实太复杂了，一步一步来嘛，先突破陌生人这道坎儿，然后什么反思啦、改正了，才能通通的重装上阵。嘿，嗯，嗯，那对了，所以你给我多嘴，养好点，我不打扰你。队长真是恐怖公司啊！他这是去干什么呀？这是我们省队的习惯，两组三十发的子弹，有几个低于九点五环的，他就会去操场跑几圈。这有什么呀？换我也行。佳佳，嗯，来，帮我算一下我的记录。好，我给你算算啊。奔跑吧。
行了，你你不用打了，你不用打了，就你现在这环数，得跑三十下。什么？对，我要跑三十下。对的，杜总，加油啊！哎呀，就你这个成绩还这么自信，我真服了你啊！你说，起，小四。我会加油的。嘿，安全旗都不插。喂，小主播，给我送点水到操场沈轩，你跑的也不怎么样嘛。哎，你这么跑能练出什么呀？我要认真起来，能有你什么事儿？哎，好你个沈清源，小主播怎么还不来？等一下，有瓶水是我的。我来了，我来了。哎，行。你这是公司倒闭，找个兼职啊？我打不到车，就找一辆车。说不戴头盔不让上路，我就戴上了。这是你的水，够喝吗？不是，哎，大太阳晒着，你给我拿瓶常温水。我忘了，保卫箱里冰块，我去给你拿。给你二十秒，喝完咱们继续。能不能让人好好喝个水？是不是不行？说谁不行？我我还要去拿冰块吗？还有十五秒。保险。知道。十五圈就不跟你说了。你不是跑完了吗？小心！你说什么？哎！我说，小心。快进来，快进来，快！小主播，下雨了你就机灵点。那现在还用得着毛巾吗？不知道带把伞。我知道，我跑半道才下雨的。哟，毛巾倒是带够数，还是沈清源有福啊。我是怕你一条不够用。行
了。三四，别感冒了。好，谢谢，我自己来。沈清安，给你，你也三四。我帮你擦。头盔上怎么这么多水啊？我自己来吧。嗯。沈队，伞。哎，我在这儿。你干嘛呀？沈队，我和小四打一把就够了，这把给你们吧。太主动不怕招人烦吗？那也得看跟谁出动。那你们先走吧。嗯，走吧。你总跟着我，不怕射不中靶子吗？先走吧。哎，伞，这伞是给你的。小伞，嗯，我看你好像挺关心沈清远的，就下这么点雨，就给他送伞。他是我搭档，我当然得关心他。但我发现你好像比我还关心他。嗨，他毕竟是我选代言人的第一顺位。所以之前说找我当代言人，果然都是开玩笑的。不是，绝对不是，我是诚心实意的，童叟无欺。那你什么时候考虑一下我这个选择？咱们现在毕竟是队友了，这点优先权总得有吧。那得看你什么时候报答我呀？随时都可以啊，但不是现在。伞送你了。这近水楼台啊。喂，我要住进海雅宿舍。你干嘛呢？哟，沈队回来了，我整理宿舍。谁让你进来的？还能有谁啊？我的主观能动性啊。哎，我呀，其实是想找单家，但我也不能把唯一住单间的你给硬顶出来，是吧？所以沈队，咱俩凑合凑合啊。出去。我要说不呢，杜总，沈队，你们这是怎么了？别问我呀，赶人的是他。杜总，你要跟沈队住一屋啊？这不行吧？对呀、啊，我感觉你们的气场也不太合。别着急啊，我先算算你们的星宿。哟，你们仨挺团结的，沈清源是个宝贝啊，都护着他。我不可能和你合住的。我还不想跟你住呢。哎，你们俩很合呀，张月露，张月露，你们俩是命之性关系，特别合。谁也不让谁，就拿出本事来比比。好啊，那就比射击，不过不是你们练的那种。最近有个很火的游戏叫野战游戏，比不比？行，谁输谁走，没问题。
，准备好了。哎，小师姐啊，你今天怎么也来了？你们省队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢。要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。那可不一定。杜林峰他敢提这个比赛，那说明他很有把握。而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说，应该还挺有意思的。嗯。小石波，这儿，杜林峰，你一大清早就要来玩真人枪战啊！小姐姐好，小姐姐，哎，说嘛，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队，我也要跟沈队，我也要跟沈队一队。这样吧，公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。那我去准备纸团了啊。好，小石波，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈清源一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈清源一队，然后暗中告诉我他的位置。我们要是赢了啊，我就可以考虑重新跟你们合作。我保证。来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一队；双数的跟沈娟，选吧。哦，我要这个大的，我要这个。哎呀，嘿嘿，漂亮。嚯，哎呀，杜总，如愿以偿，沈队。公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗？沈队，没问题。行了，咱们走吧。走走，周总，我跟沈队还有小四姐一队，输定了。怎么办呢？我讲吧。别泄气呀、啊，杜总。小四姐说了，这个跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜林峰打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌。不管怎么样，我可不喜欢输。嗯。早就烟雾弹。报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾里。收到。快点一，小姐，走。小波心火力。他们转移了，准备阻击杜林峰。杨柱准备侧面包抄。队长，前方十一点位置，杜林峰。我视线有阻碍，没法狙击他。我能拿到他，我去了。别轻举妄动。野战游戏不是这么玩的，站住
，干不错。哎，小心，手在枪。队长，瞄准方向，扬州。哎，我没了。哎 ，yes。发生什么了？我也挂了。小五，执行 B 计划。队长，你别去，他很狡猾。放心。同学。这就叫螳螂捕蝉。哎，黄睡在后。哎，谁让死？完了完了！小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽！好战术啊，他们出来挺有一套的，都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。杜云峰，说话算话啊！说话算话，小主播，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊 ！Yes， 沈军，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心、啊？一点点。放心啊。哎。唐青，唐青。